come sa ating YouTube channel. So, first, if you are new no, sa ating channel, so, gusto nyo talagang matuto, gusto nyo mag-aaral ng stock market, then you can click playlist and then go to stock market free webinar. So, dyan, ang dami nyo mapapanood ng mga free webinar series. No? Ang daming videos dyan. So, meron tayo dyan 17. And if you want to learn more, you can check our stock market learning resources. So, meron din tayo dyan 18 videos na about learning materials din yan. No? So, kung talagang gusto nyo matuto, check this playlist for free. Okay? And if you really want to support our channel, no, just click join. So, ang ginagawa natin is nagkakaroon tayo ng learning for members only. So, yeah, tuturo natin kung paano yung magtamang pag-trade, no? mga question and answers. So, more of Q&A session to. Hello everyone, so welcome ulit sa ating uh, weekly trading guide. So today we will discuss yung mga request nyo. No? So ito yun yung mga stock request. So medyo madami tayong stock request ngayon. And sineparate na natin yan from second liner to blue chips. Para mas uh, maganda yung pagkakahiwalay. Para, syempre, magkaibang sector, magkaibang uh, approach. Okay? So if you want to join or if you want to uh, vote your stock para masama sa request natin next week. Uh, just uh, join us sa ating uh, Facebook group, Techno Fundamental Traders. And then, dyan natin ilalagay yung ating post para, para sa mga request ng stock nyo. Okay? Okay, so uh, welcome back sa part 2 ng ating uh, weekly trading guide. So, ngayon, duloy agad tayo, no? Discuss na agad natin yung hot stock, second liner, and speculative stocks. Okay? So, to start with... Ito natin kay ASEN. Okay. ASEN. ASEN is actually a good stock. Sobrang ganda nung stock. Maganda yung futures niya. Kasi, alam naman natin yan. Renewable energy. And heavy siya sa renewable energy. Ang dami niyang investors. May pumasok sa SRO. May pumasok pa dito sa Singapore. Singapore yan. Tapos may bago pa siya ngayon na bibili pa ulit. So, may bumili pa ulit na bagong partner and then meron pa siyang FOO or FOO okay, so FOO niya is at 8 pesos or 8.2 hanggang 6 pesos yun yung range nung FOO okay so meaning uh, kung mapapansin nyo ito yung X date so konti lang yung bagsak niya or yung payment date konti lang yung bagsak niya tapos nag rally na Kaso naharangan yung rally nung nag-announce ng FOO. So, meaning, yung FOO is parang SRO. However, yung SRO kasi is uh, at a discount level talaga yan. Yung FU is at current market level yan. Ganun talaga mag-price ng FOO. Pero syempre, kailangan may bumili ng FOO, di ba? Dapat may mag -abay. So, sa current level niya, okay, price ng FOO is uh, 6 hanggang 8 point. So, ibig sabihin yan, may floor na tayo na 6 pesos. No? So, anything year 6 is a buy. Kasi para mabili yung FOO, dapat uh, mataas yung presyo or yung current price dun sa level kung magkano na ibibenta para maging attractive. Otherwise, walang bibili nun. No? So, hindi naman siya aangat ng 8 or 8.2 kasi nga wala pang presyo. Eh... Malimbawa, nasa 8 siya, tapos yung FOO is only um, 7. Kasi i-range, di ba? Range sa mag-announce pa yan ang pricing. 7. So, medyo, bakit ka bibili sa open market kung nasa 7 lang pala yung FOO? So, kung retailers tayo. Pero kung insti, ang gagawin niyan, yung mga magja-jockey dyan, ipupush nila yan somewhere higher dun sa current level ng FOO para, para mas maganda yung entry. Or para may bumili. No? May ari mismo magja-jockey dyan. Yung mismong um, Jaki nung Asen or ni Ayala. Okay, so for now, ang mangyayari dyan, magkakaroon yun ng range. So, hindi natin sure kung aapak yun ng 6. No? Kasi, floor yung 6. So, dito, yan, yung support level na yan, 640. So, pwedeng yan na yung lowest niya. So, pwedeng mag-range yan dyan. Hindi rin yan lalapit sa 8. No? Mag-range yan dyan hanggang walang pricing. Pero, if Patagal, kasi nag-announce lang ng may FOO pero wala namang date. E, patagalan and balimutan ng mga tao na may FOO and then may price range. Tapos may lumabas na new catalyst, then pwede yung mag-rally pataan. 
Okay, pwede yung mag Kasi wala namang, wala namang price range pa or walang assign, walang uh, date. So, pwedeng makalimutan yun. And ipaprice din dyan yung fresh catalyst, not the FOO. So, kung mapush yung price higher, much better kasi ang range niya ng FOO, dito pa rin. So, kung nandito yung price, dito yung FOO, so maraming bibili. Parang SRO din. Makabili ka discount level. So, same play. No? Same play. Pero for now, uh, range muna yan. Angat lang yan sa upper range kung may fresh catalyst. Okay. Kapag drawing na tayo ng dragon dito. <laughs> may mukha nang may dragon. Okay. So, that's it for a cent. So, range yan for now. Unless may new catalyst. Okay. So, next is APL. APL ito yung tinatawag ng mga sell on news, no? By the rumors, sell the news. So, nakita nyo, nirally muna si APL. Tapos, lumabas yung magnetite uh, mining. Diretso, tapos, kailan nagkaroon ng bentahan? Lumabas yung news na uh, tapos na or magmamining na sila, mag-start na. Yun po. Yung classic pump and dump. By the rumors, sell the news. Okay, so ngayon, uh, may laman pa naman yan si APL. Kasi may, actually, may effect sa book or sa earnings yung mining nila and that is 25 years. So, long term is um, good for APL. Pero dapat, kasi yung presyo niya is actually the price in nila as if kumikita na. Eh, hindi pa naman nagsisimula ang mining. Diba? So, too fast, too soon. We're nice in agad yung earnings niya which is actually wala pa. Nagsisimula pa lang. So, may correction. No? Dapat mag-correct yung price. So, ngayon, ayan. Uh, basically, nag-hold siya dito sa 0.328 382 ng FIB that siya nag-hold. Pero mukhang nabubutas-butas na. So, next support mo is dito sa uh, 0.15 which is 0.236. Medyo malalim yan. Pero makikita natin may hold din siya sa 100 or sa 50. KMA 50. Okay? Still sideways kasi ayan nasa 50 or below 50 hindi siya makaangat pag gumangat yan ng above 50 may momentum na yan tapos medyo ganyan gumagawa siya ng triangle formation may triangle formation dyan so let's see indecision indecision tuyo ang volume siya yung tinatawag natin yung solidation kung tuyo ang volume tingnan nyo kung may mag-iipon pa And once na magkaroon ng momentum or breakout, then that's it. You can buy on breakout sa triangle pattern. Breakout ni, M, ni RSI. And good pa naman si MACD. Okay. May story. May story pa yan. Yun nga lang, um, huwag kayong masyadong mag-hope kung... I mean, hindi nyo pwedeng i-hold forever nang walang risk management. Pwede, dapat may risk management. Okay. So, if in case na mag-rally yan dyan, so ang next resistance nyo is previews na mga harang niya which is so, ito yung sa FIB niya ito yung resistance mo 0.25 tapos mayroon ka pang next resistance na dito 0.3 okay so yan muna yung mga price target pero pag nyo tingnan yung, yung target tingnan nyo muna yung risk nyo so pag nabasag yung triangle pattern niya yan dito yan sa pag 0.15 pwede rin naman sa uh, EMA 50 So that's it. Pero somehow kung nagko-consolidate yan, meaning inuubos niya yung seller. Pero kung may magbuhos pa, edi good. Makakabili kayo sa baba. Mag-breakout, good din. Makakabili kayo sa breakout. Okay? Basta watch mode muna. Huwag niyong unahan. No? Kasi may inip kayo dyan. Okay, PHA. So, totoong maganda yung rally. Yan naman yung PHA. Yan talaga yung isang may laman din. May laman. Kasi yung squid pay is actually fintech. Yan yung future. No? Yan yung future ng, ng payment system. Which is now na si Gcash. Pero okay din. Kaya namang humabol ni PJ or ni Squid Pay. So for now, kitang-kita natin. Naka-breakout yan. Kira lang pero naka-breakout. So yun. Bumagsak. Tapos bumagsak ulit. Pero naka-breakout. So, good for PHA. Good for PHA. 
Ayan. So, ang resistance natin dyan is... Meron tayo dito. Ayan. 2.8. Yan yung initial resistance nitong rally na to. Tignan natin kung kaya niyang mag-rally above dun. Pag naka-rally yan, naka-breakout sa 2.8. Ayan na. 3.2. 3.3. Then, new high. Okay. Pero, yan muna. Yan muna yung mga range. Dapat maka-breakout muna. If not, then... Okay lang dyan. Range lang dyan. Pero, ang daming ano nito daming catalyst natina ako or last yung yung nakipag partner sila sa ABA so okay talaga yun nga lang yung volume natin yung volume mo is at uubos habang nagra-rally yun yung problem divergence yan so if hindi sustain parang yung kanina na diniscuss natin sa part 1 if hindi sustain yung volume para i-push yung rally so pwedeng mag fail no? So, kung mababasag itong support na 2.3, so next natin dyan is dito ulit, 1.63. Kung babagsak pa doon. No, pero, marami siyang nilalabas na news eh. So, pwedeng, pwedeng mag-hold to. Yung 2.3. And then, ito yung range niya. Okay, tapos isa pang catalyst and break. Okay. So, that's it for PHA. Fib level. Tingnan natin yung fib level niya. Ayan, saktuhan naman yung mga guhit na. Okay. Dito. Dito, may mga lumalabas na news na. Patapos na raw yung naantay natin na uh, audit, technical audit. Tapos malapit na rin ang March, technical launching. So, gusto na mag-break out. Okay. Gusto na mag-break out, tapos may volume. Ito okay. yung mga push na rally. Ito may mga legs may buyers pa. Ganda pa ng MACD. Okay. Good. Ganda ng technicals. Ang breakout lang dyan na sa sustain. Tuloy ang rally nyan. Okay. So, congrats dun sa mga nakabili dito. Uh, support nyo is EMA20. Ayan. For momentum, support mo is EMA9. Pag bumaba sa EMA9, tapos na yung momentum. Uh, 20 yung swing natin. Pero so far good yung technicals. Tapos daming catalyst. Isang news lang yan. Natapos yung technical audit. Tapos maganda yung result. That's it. Rally na uli yan. Tapos add pa natin yung ano. Add pa natin yung yung launching nila or operation. Commercial launching. Anyway, wag nyo muna isipin yung additional shares na dilution kasi hindi pa naman pinapasok. So hanggat wala yun. So hindi pwedeng i- pwede i-consider pero bear in mind lang. Sa actual, magaan pa siya kasi wala pa yung Okay. Dito, MM. MM, ito yung sinasabi natin. Kapag ang range nakakadami na, hindi siya forever. Matatapos at matatapos yung range. Mag-decide siya kung either up or down, no? At kung na-range natin yan, tatlong beses na tayo. One. Tapos dito ulit. Two. So, may one range, second range, third range. So, naka-third round ka na dapat. Yung breakout pa. Okay. Pero hindi forever yun. So, ngayon, nag-decide na siya kung up or down. So, mukha ang decision niya is to go down kasi binasag niya yung support. Ayan. So, bunutas niya yung support. May retest. Pero bumagsak ulit. So, another test yan. Nasa gitna. So, malalaman nyo ang decision kung mamimaintain niya ba yung range na yan or tutuloy na siya pababa. Kasi, hindi siya pwedeng range forever. Pero, yun na, nagpakita na. Nagbutas na ng support. Nagre-retest na lang kung may buyers pa. Problem natin sa retest, medyo walang volume. Okay, so, pababa na. Ang RSI natin, pababa na din. See? Medyo, ano na yan. Kung gain pa kayo, it's up to you. Magpawas-bawas kayo or, or mag-take kayo ng profit. Pwede nyo namang i-buy sa support. Dito, make sure lang na may cut loss kayo. At eh, syempre, kung yan ang next range, masyado namang maliit. Okay, so pwede yung bumaba pa dito sa support na 575. Ito yan yung mga range niya. Ito maliit lang yung range. Ito yung malaki. Okay. So that's it for MM. Uh, medyo mag-iingat kasi papakita na siya ng downtrend bias. 
Pero kung may catalyst din, angat, angat ulit. Kung wala, same narrative. Pwede na bumagsak. Kasabay yan ng RRH and Pure Gold. So, since pareha silang mga consumer discretionary, kita nyo yung earnings ni... Or wala pang earnings, pero kita nyo si Pure Gold at si RRH ay pares down. So, same sector yan ni Merrimart. Okay? Although, ito kasi is hindi loose. So, pwedeng malaki yung upside. Pag bumagsak, malaki din. Nickel. Nickel, okay. So, tinira yung mga MA niya. Alam din to nung ating mga members na nabanggit ko to doon. So, sabi ko bumili ako sa yan, 4.7. So, nakita kong nickel, 4.7. Ayos. Uh, buy. Kasi ang una yan, binasag niya yung initial or yung psychological na 5 pesos. Ayun. Pinutas niya yun. Which is confluence sana yan sa EMA50. So, basag. So, natakot yung mga tao. Pero kung kilala mo yung stock mo, di ba? Kilala mo yung stock mo, alam mo kung sino mga kasama mo sa loob. Kita nyo ba yan? Kung kilala nyo yan, kita nyo buying sila dito. Sabi yan, nagpagpag lang yan. Nag-whip so lang. That's why kahit walang technical setup, binili natin yan dito. Or sa closing mismo. May pagpag pang konti, tapos yun, balik. Diba? So, minsan wala sa technicals. Minsan nasa Jackie. So, kilala mo yung Jackie, yun, and uh, join the Jackie. So, yun. Matic, ba? 15% or palagay na 15% or 14%. Okay, di ba? Ganun lang. Minsan wala sa chart. Okay, so good pa yan si Nickel. Balik sa regular programming. Kita nyo naman, nag-recover agad. Balik sa 53 level si RSI. Ayun, no? Nag-deep lang tapos breakout ulit. So, may momentum ulit pataas. RSI niya or MACD is good recover meaning deep lang kasi hindi umilalim sa zero line. Okay. So, wala na rin momentum for downtrend. Uh, medyo walang volume pero ganyan talaga tumira mga foreign fund. Hindi nagpaparamdam sa volume. Okay. So, for now, yan, 5.6 yung initial resistance natin dyan. Tapos, 6 pesos yung max for short term pero malayo pa yan. Kasi kung may ASIN ka sa green energy, dapat may mga support ka sa patit. So, kailangan nyo sinikin. Okay? Same thing with FNI. So, FNI kasama yan ng mga green energy. Although, mas malaki kasi yung output ni nickel. Mas higher caps, ito small cap. And mas malaki yung output ni nickel kaysa kay FNI in terms of uh, nickel mining. Okay? That's why sumasabay si Nickel or si FNI kay Nickel. Okay, so leader si Nickel. So, ganun din. Parehas lang. Pinasag yung 50 EMA. May pumutas ng konti. Tapos, yun. Tuloy yung rally. May malaking nag-sell dito. Ayun, laki ng volume. May foreign pan din nag-sell. Pero tingnan natin kung push lang natin. So, yun o. Oh, after ng sell, ang dami ulit foreign pan na pumutasok. Okay. I think si ano yan, parang CLSA. So, yan lang. Minsan, hindi nakukuha sa technicals. Okay? Pero silipin din natin kung sumakto. Okay, ayun. Tumama pala dun sa ating feed. So, dito yung bounce niya. 0.618. So, yan talaga yung mga bounce points. Tama dun. Ayun, nasa resistance na siya ngayon. Nung 0.782. Pero, tignan natin. May demand talaga sa nickel. Then, check nyo lang yung global market kung may demand sa nickel. Sumasabay. Kung si FNI sasabay sa nickel Asia. So, si nickel Asia sasabay naman yan sa nickel global market. Okay? So, dun yun yung Last, tingnan nyo rin si Tesla kung tuloy-tuloy ba yung good performance ni Tesla. Ito yung isang number one na may kailangan. Okay? TPGI. TPGI, sabi nila, is Starlink. Na namang disclosure mismo si TBG ay na Starlink siya. No? So, mukhang rumors lang. Pero ganun talaga. You need to, ex- to uh, speculate para kumita ka. So, by the rumors, sell the news. Kung walang news, eh, kahit walang news pag nag so sell. So, yun ang nangyari dyan. Okay, so, ayan na pala. Kitang-kita na. Uh, bumagsak. Ito yung resistance, oh. 
PIB A2 or PIB 0.5 pala sakto 0.5 so uh, 0.38 pala yung presyo okay so nasa resistance ka ngayon ang support is hindi nag hold dito PA2 pero nag hold sa EMA 100 so laki ng range pero nasa resistance na okay resistance yan kung maka breakout dyan na totoo yung starling nag launch na raw ng mga satellite kung totoo yun yung initial mo stance which is 30% almost no? kung ibabay natin yun sa breakout at least mag breakout yun. okay medyo maganda kasi may volume yung kanyang angat so wala namang masyadong nag sell ganda ng candle okay naman si technical so good tingnan natin buy on breakout kung mag breakout ng may legit na buyers kung walang buyers payat ang volume wala yan pero kung may volume Maganda yung transactions. Maganda yung mga pumasok na insti. Pwede yan. Totoo yung Starlink. If totoo yung rumors, pwede dyan dyan. Tapos dito. Then, diretso na yan. Okay? Lalo yung pinatawag ni Grace po. Senator Grace po. Totoong mag-disclose sila na may partners nga sila sa Philippines which is sabihin nilang TBGI. Then, good. May play tayo dyan. Root. Root is consumer play. Kasama yan ni MM. Kasama yan ni Pure Gold at ni RRHI. Pero mas um, hindi ganun ka laki yung market cap nito. Okay? Uh, kung close ang mall, di mahihirapan din to. Ito yung dati nating support pero nabutas. Ngayon, nagkikrate siya ng new range dito sa ilalim. Okay? Yan yung new box natin dyan. Uh, sakto naman yan dito. Ayun o. Oh. Resistance nga yan dyan. So, mukhang mag-range ulit ito. Kasi nga, akin yung CPI kasi taas ng CPI. 4.2. Sobrang taas nun. Dapat pares ng government yun. Otherwise, nahihirapan tayo pare-pareho. Nahihirapan ka sa personal life mo kasi mahal ng bilihin. Di ba? Ramdam nyo naman. Tapos, hindi pa makarali yung mga stock natin. Kasi nga, syempre kung mahal ang bilihin... Paano kikita itong mga company na ito kung walang bibili sa kanila? E galing tayo sa pandemic, nagre-recover sa recession. Dapat yan deflation, hindi inflation. E wala, nangyari sa atin, inflation, despite na may recession. So, paano ibubus ang market? Pa? Paano ka magpa-flood ng money, ng liquidity? Kung ang taas ng inflation mo. So, mapipigilan yung growth natin. That's why dapat ayusin ng government yan. Anyway, that's macroeconomics. Dinidiscuss natin yan sa mentoring sa quarter 3. No? Ngayon, may quarter 3. So, yun. Kung maka-breakout yun dyan, di may 6% ka, pero I doubt. Depende dun sa Jackie. Okay, breakout niya, pero yun nga. Sa inflation, baka yan dito mag-green tie natin. So, kung i-range mo yan dito, you have 7%. Mga 5%. No, you have 5% rally. Range trade. Um, iwas muna tayo sa mga consumer discretionary dahil taas ng inflation yapre basic yan yun yung mga tatamaan okay basic energy PSC PSC isa sa mga nag consolidate sa taas pero unlike PHA naka breakout na ito hindi pa naka breakout pero Compare mo naman sa APL at sa MRC may laman. Sila sa baba na consolidate. Ito sa taas. So, nauna lang si PHA. Kasi naglabas agad ng disclo or disclosure. Remember nung una nating review, if you remember, no? Ang sabi natin, papasukan mo lang itong mga speculative na to kapag namatay na or kapag nag-consolidate na nang walang volume, big spend, tapos na. Wala nang gusto magbenta, wala nang gusto bumili. So, dyan mag-iipon ngayon yung mga new players or mga market operators para mag-recycle ng stock. Pero is recycle so lalaruin ulit. Kailangan lang mag-ipon. Okay? So, ito yung medyo strong yung pagkaka-consolidate niya. Kasi sa taas nag-ipon. Tignan lang natin kung kaya niyang i-hold. Kasi kung papansin ninyo uh, okay naman yung mga candles niya pero nasa taas kasi. Medyo delikado. So Again, don't buy sa taas or don't buy sa gitna. It's either you buy sa support or you buy sa breakout. 
mas safe ka dyan. Kasi kung dito ka makabili, late ng... Oh, dito ka bumili sa breakout, legit breakout, then eto ang resistance mo. ba diba? Kung dito ka bumili, eh paano kung fake? Then bumagsak, hindi eh, whipso agad tapos bumalik. Whipso talaga. Laki ng risk. So that's why sabi natin is always buy on support or buy on breakout lang. Don't buy sa mid. Kasi dito yung bears, dito yung bull, o dito yung slaughter. Slaughterhouse. Diyan kinakata yung mga di alam ang ginagawa. Okay. That's it. I hope you understand that. I hope you learn. No? Okay, Mac. Macro Asia. Macro Asia. Okay, so partner ng PAL. Pag lugi si PAL, lugi si Macro Asia. Pag walang flights si PAL, wala ding customer si Macro Asia. May water business pero maliit lang ng portion. Mas malaki pa rin yung kanyang catering business. Okay, so kung matatagal pa yung vaccine, may hirapan pa to. Pero good naman to si Mac. Yan yung mga company na may value. Na growth company. As in, gro- uh, kung alam niyo yung growth story niyan dito. Yung growth story niyan noon. Pwedeng maulit yan ngayon. Since may vaccine na kasi. May vaccine na. Hindi naman siguro madi-default si Seb. Hindi pwedeng walang airline. So, save yan ng government. Kaya lang, you have to... Uh, hoard or wait for long term. Pero actually, ayun o, oh, nasa 200 MA na. So, kung gusto nyo mag-ipon, tapos nasa trendline support, pwede na yan dyan. Sakto yan, ayun, 550. Murang-mura na yan dyan, 550. Kaya lang, tatimingan nyo lang or mag-risk management lang kayo. What if mabutas? Hindi pwedeng walang cut kahit long term. Pwede, lighten. Tapos buy sa another support which is yan, 420. Pag nabutas yung 540, next mo is 420. So, yun. Either you cut your losses or you average down kasi long ang plan mo. Okay? So, Mac, okay yan. Ito nyo naman, walang masyadong interested. Tutuyo na. Tutulog na siya. Matagal lang. No? Dahan-dahan ang pasok. Ipon-ipon. Pero kung hindi kayo long-term type, go for yung mga hot stock na may bulatin. Mas mabilis kayo makaka-income doon. Kaya lang, hindi safe. Anyway, wala naman safe na area sa trade. Pero to, kung mabibili mo to sa 420, yeah, safe na yan. Possibly naman na bumalik pa yan dito sa 3, 3 pesos. No? Yan na yan, safe na yan dyan sa 420. Ito nga, yung bumagsak dito, medyo naka-jackpot na yan. 450. Meaning, gain na siya agad. 20% diba? So yan abang-abang lang sa lower price baka mayroon pa. So ayun kasi uh, downtrend siya pero nasa ayan oh. Visible naman yung downtrend channel niya diba? So ayan yung gusto ng mga long-term investor. Uh, mabili mo sa uh, bargain level yung mga may potential na company. Okay? Same thing with uh, Cebu Pacific. Kaso si Cebu Pacific may SRO tapos pambayad utang. Yun yung problema sa kanya. Okay, IMI, kapatid dyan yung macro Asia nun. Yung pambal sa rally nun. Pero tingnan nyo to. Ganto lang din dati yun si macro Asia, di ba? Nakukha lang din ni Mac noon. Si IMI ngayon. Also, nakuha na ni Mac yung, or ni IMI yung kanyang break. Naubos na na ng uh, microchip. Tapos electronic vehicle which is product ni IMI. So, noon, walang naniniwala. Pero maraming nag-hold. MA20 or MA200 yun, dun sila bumili ipon-ipon lang tapos yun na so, sa growth stock makukuha mo yung time mo just be patient pero ngayon, nasan si Mac or si IMI ngayon, nasa resistant untik maabot yung 14 pero untik lang kasi ito ang technicals natin kaya rin natin Ayan, so 14 nga yung resistance pero hindi na nakaabot doon. And, ayun na. Kita nyo yung mga candle. Hanapin nyo yung week para malaman nyo yung sentiment. Nasa ng week? Taas or sa baba? Yun ang sentiment. So, may week sa taas. Doji, doji. May week uli pero doji. Tapos nag-solid na. So, ibig sabihin yan, medyo bare na yung sentiment. Okay? 
ito yun, nag, may ilang weeks na taas tapos nag solid solid uh, red content okay so yan pero okay na ito yan oh. Mag- baka mag range yan dyan kasi ito nag range yan dati dito pwede yung mag range yan dyan so kung ma-hold nyo yan range pwede pa yan maka-break out okay pwede pa pero kung hindi yan mag range mag break down eh di tapos na yan yun so dito tayo sa 9.8 ang entry or 9.78 yan yung possible next support. Okay. So, that's it muna for IMI. So, huwag kayong bumili nito. Kita nyo naman yung mga volume. Sustain lang ang rally kapag may volume. Ito. Diba? Back to the... Sustain lang yan hanggat may volume. Pag ganitong tuyo na yung volume, ibig sabihin yan, medyo tapos na. So, consolidation, breeder, paying a... Volume ulit para breakout. Yun on. So, yun. You buy on breakout. Or you buy on support. Hindi sa gitna. Alam nyo na yan. Okay. Okay, so that's it guys. Na-discuss na pala natin lahat. Ating mga stock requests. So, bago tayo uh, matapos. Okay, so batiin ulit natin yung part 2 or yung other batch ng ating mga loving supporter and sponsor. So, first name na lang, no? Para, para din naman sa inyong mga um, privacy. Okay, so... Uh, Shout out kay uh, uh, Sir Jomar, Sir Lope, Sir Edmar, so Brother Edmar. Thank you. Uh, ipigyan natin to mula sa first batch pa ng ATH Mentoring. So thank you for being our epic sponsor. Okay, kay uh, Sir Tony. Ipigyan natin to na part ng mentoring. Thank you. Uh, Sir JM, Sir T. Uh, Miss Charmaine, Sir Chris, Sir RG, Sir Jess. Esther, tagal na natin kaibigan to, Just Esther. Part din natin to. Marami pa diyang part ng mentoring. Hindi ko lang nababanggit lahat. No, pero thank you very much. Uh, Sir Jonard. Uh, Jun Yang. Uh, JR. Sir Genji, kasama rin natin sa mentoring. Thank you for being here. So, Sir Richie, kasama rin natin yan. Kuya Ernie. No, mga uh, matagal na natin kaibigan. Miss Olive. Sir Jerry. Miss Migs. Hello. Nasa other country W Robert Cholo and Kim Carlo thank you very much guys for supporting our channel so I hope you're learning sa ating mga Q&A and please join no? mag join kayo para ma quest matanong nyo ako ng alimbaw may question kayo para matanong nyo ako ng live no? makausap nyo ako kung may question kayo may queries or anything about stock market okay so Thank you very much guys for uh, watching. I hope you uh, enjoy our video. So see you next week. No, see you next week. And see you at the trading floor. Thank you guys. Like a bell cut.